mga Pinoy na nag sa New York laban kay PBBM inaresto ng mga gwardiyang Amerikano. Pagpuna nga ng mga netizen, rally now, piyansa later! Bago tayo magpatuloy for today's video, ihit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chica Bay updates! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan! Ayon nga mismo sa isang post, Today, on Friday, September 23, three of our kasamas were arrested at a direct action protest against Bombo Marcos, Visit to New York. Our jail support efforts need your help. Please support by donating now to the bail fund for their immediate release via Venmo. Donations for food and transportation costs of the jail support team via Venmo. Dugang Kadasi Matapos nga umanumang kulo at kalad ka rin ang mga kabataang aktivista sa New York bago ang speech ng Pangulong Marcos ay naaresto raw ang tatlo dito. Sino kaya ang nasa likod ng mga paninirang ito? Malinaw na sila ang nanggulo, nagkusa pumunta at mag ng wala sa lugar. Kaso mukhang sila pa ang pinagmumukhang biktima sa mundo ng mainstream media. Patutsada na nga lang ng netizen sa naging pangyayaring ito. Si, sila ang nanggulo. Noong kinulong sila, ang biktima. I guess malinaw na sa akin. This might be the same scenario during martial law. People creating chaos when apprehended. Martial law victim na. Correct me if I'm wrong. If you have proof and legal basis, bring it to the court. File a case, huwag sa kalsada at kung saan-saan. Bigyan nyo ng kaihiyan, kaming matitino mga Pilipino. Naging mainit nga na usap-usapan nga to sa mundo ng social media. Ang lakas ng loob ng manggulo. Tapos manghihingi lang sila ng donasyon para makapagpiyansa sa panggugulong kinawa nila. Mga pasaway talaga sa lipunan. Pagsita na nga lang din ng mga netizen sa mga kabatang raliista ng mga pasaway na to. Sila ang mga magugulo. Hayaan nyo silang makulong. Ngayon magtilikom ng donation para ano? Hayaan yung family nila ang tumulong sa kanila. Nagbibida-bida pa sila, mga walang respeto sa gobyerno. Pinayarin ang mga yan. Nakakahiya ang mga tao na yan. Buhay nga pero nasusunog na ang mga kaluluwa sa impyerno. Ganyan din gawin dito sa Pinas at nang tumino ang mga nagmamagaling na yan. Fish tea. Paano uunlad ang Pilipinas? Andyan silang perwisyo. Dapat hanapin ang organizer ng mga yan at nang managot sa panggugulo sa present administration. Bago mag martial law, ganito yung mga matanda sa kanila ng mga bata pa noon. Nang gugulo, nang bubomba, nang molotov, nanununog, nagmamarcha sa kalsada. Tapos na nag-martial law, sila ang nagiging biktima daw. Manahimik na lang kayo kesa manggulo. Ayan tuloy, kulong. Tapos paawa effect, henge ng tulong. Pero hindi inisip kung ano magiging resulta. Tapos ngayon, sasabihin, saan ang hustisya? Tapos humihingi ng donasyon. Naku, huwag kayo magbigay dyan. Panikurado, gagamitin lang din ang donasyon. Mambayad sa mga mauuto nilang tao para manggulo. Gagawa ng eksena laban kay BBM. Kunwari lang mga yan. Gumising kayo. Huwag kayo puro gulo. Dapat mabulok sila sa kulungan. Sila yung tunay ng mga alipores ng Jablo. Walang kapaguran, mambabastos ng tao. Kahit saan sulok man ng mundo. Ang kakapal din ng mga pagpumukha sa akalang natutuwa ang madla sa kanilang pinagkangangawa. Nakakahiya sila sa kapwa nila Pilipino. Grabe kayo mga tiye. Sana naisip nyo man lang mga kalahi nyo dito sa Pinas. Akala kasi naman ng mga to, sila ang biktima ng martial law. Tapos kung makakontra sila, akala mo sila ang mga naagrabyado. Masyado nga lang ba sila nagpa-brainwash sa mga naki sa kanila o sadyang mga ututo lang? Sa naging isyong nito, ano ang yung naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang opinion sa comment section. Anyways, for more Chica Bay updates, don't forget to like and subscribe!